ustedes, como cada semana en este círculo de estudios, Ricardo Flores Magón. Que sean bienvenidos todos y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Seguramente todos hemos visto la fotografía, el video del joven barbado, cubierto de nieve en la cima del monte Everest, con una bandera de morena. Así lo hemos visto a, a Leonardo Fernández. Pido un aplauso fuerte para él. Leonardo es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana. Es un gran deportista cuyas aficiones principales son el alpinismo, el ciclismo y el rapel. El pasado 21 de mayo de 2011 conquistó, como todos ustedes saben y lo han atestiguado, la cima del Everest, desde donde nos grabó un mensaje reflexivo a todos los mexicanos. Fue un mensaje impresionante. Yo todavía lo, lo llevo muy grabado. Eh, fue algo muy bonito, una verdadera, un alimento espiritual que recibimos en esos momentos en que todavía era un poco incierto el camino de la izquierda. De modo que, bienvenido, eh, estimado compañero, vamos a darle ahora el uso de la palabra a Leonardo Fernández. No hay una ponencia como tal eh, preparada, es decir, lo que pretendemos el día de hoy es, en una plática muy amena, en un, en un formato más, flexible, que podamos escuchar la presentación de, de Leonardo, que escuchemos también intervenciones de parte de todos ustedes y nos va a presentar también varios videos relacionados al tema que nos ocupa el día de hoy. De modo que bienvenido, Leonardo, esta es tu casa y quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, este... Como ya se mencionó, no traigo algún programa, no traigo algo que vaya primero, que vaya después. Este, mi carrera como deportista no podría decir yo cuándo empezó o cuándo va a terminar. Simplemente fui creciendo, fui interesándome en otras actividades, este, en, otras, bueno, es que en otras cosas raras, más que nada, deportes extremos alpinismo, nada de fútbol, nada de básquetbol, nada de tenis, o sea, todo eso, sí los, sí los practicaba, pero no como algo ocupación. Y bueno, yo soy licenciado en la Administración de Empresas, de la Universidad Iberoamericana, como dicen, pero este, nunca he ejercido como administrador, solamente un año, yo más bien soy un productor y editor de video, y ese es el medio que uso, o se me facilita más, me facilita más ponerles un video con esas imágenes, sonido, y expresarme con eso, y bueno, debido a que no traigo programa o algo así, quisiera mostrarles algo, algo así como una presentación de lo que fue mi vida en México, o sea, así lo, lo divido, eh, me salí de México en el, 2000, en el 2006 después del fraude, este, y bueno, entonces hice un video de despedida para mis padres, que es el que quisiera enseñar, dura tres minutos, y bueno, es digamos, que la introducción a lo que he hecho. Entonces, espero que les guste.
Aparte de lo que se me, se me había olvidado decirles, es que fui productor y editor de televisión en Australia, y ahora algunos cortos de noticias allá en Australia. Y bueno, fue más que nada poner en alto, porque era un programa de televisión para la comunidad latinoamericana. Fue hablar de México, de Perú, de Chile. Yo presenté lo de los voladores de Papantra. Y bueno, de ahí me surgió la idea de, de expresar más en video. ¿no? Ahí fue cuando abandoné la administración de empresas. Entonces, de ahí surgió el viaje a Asia durante cinco años. Este, me surgió lo del Everest, me surgió un viaje en motocicleta por 11 países. Donde ahorita, ahorita yo lo veo como una, como una pausa, como una, un descanso. Estoy como a la mitad y tengo que regresar ahorita hacia. Entonces, en otro video, si les gustó este, bueno, el otro estoy mejor. Y este, si nos da tiempo también. Y bueno, yo nunca, la primera vez que me acerqué para, para hablar del tema de Morena y hablar del tema de, ahorita más o menos que no se me, no me salga, o no, no me salga yo, nunca. Nunca me ha acercado a una institución, porque la única vez que fue que yo di un pie a eso, yo escalé el, el, el Istasivo en el 99, con el equipo de alpinismo de la UNAM. Este, yo no sabía nada de alpinismo. Y bueno, pues yo iba con Villas, iba con todos ellos, con subir, sin problemas. De ahí me empezó a gustar el deporte. Y la siguiente vez fue al Pico de Orizaba. Ahí me acerqué a asociaciones de montañismo para contactar a un guía y demás. Nos lo llevamos, éramos cuatro personas. Y el servicio, desde el, desde el contacto con la asociación fue pésimo, este, le pagamos por adelantado y ni siquiera llegó a la mitad. Nosotros alcanzamos CIMA, pero fue por, fue por nosotros, ¿no? fue por nuestra, nuestro sentido común, nuestra perseverancia, lo que ustedes quieran. Y de ahí yo, pues fue como que mi, mi primera decepción del deporte de México. ¿no? O sea, ¿Cómo es posible que contactamos a, a todos que pudimos? Y el único que nos respondió... Nos fue por adelantado, no llegó, o sea, fue como un desastre y de ahí decidí, mira, las cosas no funcionan en México, tristemente, y yo empecé a tomar la iniciativa de otras cosas. En ciclismo, yo hice un viaje de Acapulco a Cancún en bicicleta, este, a partir de ahí el sótano de las Florodinas, que también hay como unas escenas por ahí. Todo esto sin, sin guías, sin financiamiento, sin nada, ¿no? O sea, yo, o sea simplemente la, la única vez que nos acercamos, nos rechazaron. Y bueno, ahorita como está la situación en México, este, yo sé que hay 100, 100 problemas, 200 problemas más importantes que fomentar el deporte. O sea, primero tenemos que, no sé, que, que funcione nuestra humana, se está muriendo de hambre. Este, yo qué sé, tenemos una estela de luz inservible. Hay muchísimos más problemas que nos podemos enfocar al deporte. Pero bueno, ese es el lado, mi lado de la moneda. Y cuando intenté lo del Everest, Sí, sí, contacté a algunas empresas mexicanas, una de, de trailers, todos con conocidos, no amigos directos, pero con conocidos, una de oxígeno, este, todas rechazaron, y, como que la, y, y no, no rechazaron por no creer en mí, sino simplemente rechazaron porque me dijeron, el alpinismo en México no interesa, ¿no? o sea, no, no nos va. Si fueras un futbolista, si fueras un boxeador, pues estaríamos hablando de otra cosa, de apoyarte... Quizá no monetariamente, pero sí con, con artículos deportivos, con, yo qué sé, con publicidad y demás. Entonces siempre fue, yo me quedé traumado. ¿no? O sea, no, de por sí yo sí practico el fútbol, pero nunca ha sido mi, mi pasión ni nada, ni me gusta verlo, me gusta jugarlo, pero nada más. Y que ellos me dijeran, si no eres futbolista, no nos interesas, pues todo era peor. ¿no? Entonces, también es algo que yo tengo grabado. Y incluso con mis amigos, ¿no? todos ellos dicen, tú no eres tan deportista. Y yo, a ver, vamos a andar en bici, vamos a a pelear, vamos a escalar, entonces o sea, el, el deportista en México es el que es el delantero y el que mete por eso. Ah, pues. Y bueno, entonces, ese ha sido mi, como mi, mi trauma existencial, ¿no? que acabo de explicando más. Y no sé qué más ponerles, este, os podría poner el, el video de, de Asia, yo creo, que es el que va a ser la, la introducción a por qué fui al Everest, nunca fue algo planeado. Escalé el Estacibat dos veces, luego el Pico de Orizaba, luego un volcán en, en Guatemala, otro volcán en Nueva Zelanda, y de haber escalado 6.000 metros que fue el Pico de Orizaba, me subí al, al Everest, o sea, intentarlo. Esa primera ocasión fue en el 2008, en el otoño de 2008, y no pudimos llegar a la cima debido a una avalancha. Este, no, sí, 
les voy a poner un poco de, de esas fotos. Estábamos borrachos con todo, la verdad. 
y seguimos platicando, qué buen estar, tenis, este, chamarras, demás mochila. A las 3 de la mañana nos despedimos y a las 5 de la mañana él estaba por mí en mi casa para irnos al estacivo. Entonces fuimos alrededor de un equipo de 50 personas y yo sin saber nada, ¿no? yo con tenis, con jeans, sin el gas crudo y al llegar a, a, a llegar al refugio fui de los últimos en llegar al refugio porque pues, es, es normal, ¿no? Yo, no, ellos era su examen final de la UNAM y al día siguiente casi la mitad este, decide no subir por, este, por condiciones, pues, se sentían mal porque era, era mucho reto y demás entonces a la mera hora hubo gente que me prestó su equipo, su trampones, su violet este, sus chamarras y bueno, yo estoy bien ¿no? estaré un poco crudo pero voy bien y de los 17 que llegamos a la cima yo llegué en séptimo lugar, en sexto lugar y dije, oye pues si de estar borracho en, un, en una fiesta me pueden invitar al examen final de alpinismo y y llegar a la cima, pues no, estoy, no estoy tan mal. Este, yo siempre he hecho mucho deporte, pero no, 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 no había probado esa circunstancia. Y muchos a la mitad se regresaban por el mal de altura, empezaban a vomitar, se empezaba a doler la cabeza. Y yo ahí noté que, pues, que me la, envié, o sea, la pasé bien. Y dije, no, no sé por qué, pues, quizá suerte. ¿no? De ahí surge una, una escalada de lista Sigurdsson después, como cinco años después. Que, pues, yo voy. Y de 20 personas llego en primer lugar, de alpinistas otra vez, y otra vez algunos que con mareos, con vómitos y demás. Soy me di cuenta que la altura en realidad no me pegaba a mí, yo me aclimataba muy rápido. Fuimos después de esa licitación, como 8 meses después, al pico de Orizaba, y éramos 25. De los 25 llegamos 4 a la cima y yo llegué en segundo lugar. Entonces ahí dije, ya, ok. Y literalmente. Yo me autodenomino alpinista. Y de ahí se dio la oportunidad de un viaje en Guatemala, subí un volcán, 1500 metros en un día, 8 horas, y luego en Nueva Zelanda, también sin equipo, sin nada. Entonces de ahí, pues, si, el, si las etapas si las etapas de Leves son tan cortas, son como hormiguitas, yo, yo puedo, quizá no haré lo que un, profe, un alpinista profesional en 4 horas, 5 horas, pero esas 4 horas las haré en 6, 7. No importa, al fin y al cabo descansas, al fin y al cabo te repones. Y de ahí me salió a. Pues, yo me apuesto a mí. Y muchos de ahí de, de las expediciones se burlaban de mí, se reían. O sea, pues aquí, ¿qué vienes a hacer aquí? Ellos sabían que era temporada de avalanchas, yo llegué ahí en otoño. Me dijeron, espérate a primavera. Y dije, no, no, si yo estoy aquí en otoño, eh, se por algo. Yo quería hacer un documental acerca de esta expedición. Que prefiero que sea con pocas expediciones y nada más seamos tres expediciones una italiana, una coreana y la francesa y en primavera estaban calculando entre 20 y 25 expediciones y dije no, ¿de qué me sirve estar escalando con otros 200? prefiero que seamos 20 que, sea, que se vea más extremo el documental e ir ahí y por eso vamos en la temporada mala bueno, ninguna, ninguna los coreanos me dijeron que no no me podían llevar Incluso con el dinero en la mano. Los italianos también me, me dijeron que no, todo porque vi mi poca experiencia. No, 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 no nos puedo ser responsable de ti. Y los franceses dijeron que sí, pero hay alguna cosa. Este francés no, es el otro. Antoine, ese es François. Antoine era corredor de altura profesional, había ganado el maratón el año pasado, en el 2007, ya era 2008, y estaba patrocinado por n cantidad de, de compañías farmacéuticas, iban a, a, a hacer test con medicina para el corazón, con medicamentos, con aparatos, con todo. Y lo que, o sea, cuando yo me presenté con él, perfecto, vamos a poder comparar al experto contra el idiota. <risa> yo siendo el idiota. Entonces, esa fue la única razón por la que a mí me aceptaron, o sea, para ir comparándonos. Y a tú y yo nunca nos llevamos bien. Siempre fue, aunque le agradezco que gracias a él me hayan llevado a la expedición, bueno, fue o a sea, una avalancha, ¿no? A veces no, no era su culpa. Pero fue gracias a él que me aceptaron. ¿no? Que traes el dinero, se iba a bajar los costos siendo tres, y iba a ser un, un novato contra el experto. Y a Jamel ahora no, me, no le caía bien porque yo me aclimataba más rápido que él. Haciendo todos sus test con sus medicinas, con sus aparatos, yo me aclimataba a la par y a veces mucho mejor que él. Pues no le gustaba tampoco. Y eso me daba más confianza. Me dijo, ok, 
no, no hice una tontería. Así se va bien. Y los, los Sherpas ya al llegar al Comento 3, yo iba más, más al ritmo con ellos. Incluso a mí me dieron una, un saco de screw, snow screws, ¿se llama? que son para poner la cuerda de seguridad. Yo incluso les ayudé a poner la ruta. Y los dos franceses venían media hora atrás, a veces hasta una hora atrás. Entonces los Sherpas me dijeron, tú vienes en primavera y no tienes problemas en, en escalar así, ¿no? Ellos ya sabían de antemano que subir nada más tres este, alpinistas y dos Sherpas iba a ser muy difícil en esta temporada. Y con una avalancha, pues claro. Entonces ellos, eh, así que sinceramente, tranquilo, no tienes problemas con subir a la, a la cima, pero en buena temporada. Y bueno, esa es la historia de por qué, por qué vale la hace tanto. Una pregunta, Leonardo. <coughs> Un deportista es muy difícil que pueda explicarnos por qué razones le dio por apoyar a Moreno. Me gustaría saber cuáles son las razones, las ligas que tuviste antes de subir y exhibir la bandera de Morena. Ahorita se lo voy a poner muy interesante. Quiero cerrar la, la experiencia por ese video, si no se preocupa. Bueno, a mí me, me nace en lo izquierdo en el 2006, como tres meses antes de, de las elecciones, de hecho. Yo era un panista, un panista tonto, un panista ignorante, al igual que muchos de mis amigos. Este, me hago de la izquierda porque sal, eh, salen los videos de Luis Mandoki, el documental de quién es el señor López. Me los hace llegar mi, mi mamá. Este, ella los ve un mes antes. Eh, también era otra panista dormida, que, no tonta, ¿no? simplemente haciéndole caso a la televisora, ¿no? haciéndole caso a la católica, haciéndole caso a, a lo que vemos en la tele, a lo tonto, y a los periódicos principales también. Ella ve los documentales y me los da lo mismo. Tienes que ver esto. Yo fui, la, la única marcha que yo vivía ha sido la de la, de la Paz, que éramos, estábamos todos de blanco, que era en contra de la inseguridad contra el Día de Manuel La única marcha en la que yo me he manifestado ha sido contra él. ¿Cómo ahora resulta que lo voy a apoyar? ¿no? Y pues dicho y hecho, y el primero que vi fue el de Fobaproa. Este, y con eso tuve, con eso tuve para ver los 20, casi de corrido, casi en 2 3 días, y empezar a hacer copias incluso para mis amigos. Nunca me hicieron caso, nos pelábamos, discutíamos y demás, pero yo desde ahí ya sabía yo por qué votar y, y cada lo que pasaba más o menos en el país, ¿no? San Luis Mandoki. Y bueno, los, los años pasaron, viene el fraude, decido irme de México y yo, después de estar peleando ¿no? con todos mis amigos, con todos este, los de la escuela, este, en general todo mi círculo social, estamos hablando de que el 90% son panistas. Entonces, después de tantas peleas y que viene el fraude, ahora decepcionado y que ya no tengo nada que hacer. No fui. Mi madre pues, insistía y demás, pero además eh, apoyar y demás. Algunas veces por el Facebook, por las redes sociales, yo ponía artículos, ponía noticias y demás, pero nunca pues, expresándome tan, tan a favor, tan contra el Al fin y al cabo, yo, yo vivía en México y muchos de mis amigos me decían: Bueno, ¿y qué hace el extranjerito este opinando de México? Si ni vive aquí, ni trabaja aquí, ni pone impuestos acá. Pero varias veces, ¿no? Yo aún así los debatía, les ponía videos, les ponía pruebas, les ponía noticias. No me podían callar en el Facebook. Por más que se me pusieran en el frente, yo tenía la verdad. Yo tenía las pruebas. Pasó el tiempo y fueron tantas las críticas. Eso fue por ahí del 2010. Y dije, pues, si yo escalo el Ebre, sería excelente poner una bandera de, de Manuel López Obrador. Y el video, el video de la cima sí lo tenía planeado desde la primera expedición. No tanto de política. Pero mis peleas eh, con mis amigos fueron me llamar, quieren saber cómo, cómo un extranjero se puede hacer más, pues ahí está. Fue más por ahí. Entonces, ese fue mi origen en la izquierda y porque que hice el, el video. Gracias. No sé si tengan otra pregunta o. Sí. Sí. Cuando tú hablas de tu escuela y de, y de las confrontaciones ideológicas con mis compañeros, ¿de qué escuela estamos hablando? Mira, yo estudié toda mi, mi secundaria, primaria y preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón, ahí en Juan Verdes. Eh, orgullosamente, dicen que de ahí salió de la Madrid, que ahí estudió de la Madrid, orgullosamente. Después estudió en la Universidad Iberoamericana, que orgullosamente de ahí sale Fox. De antes que la empresa, algunos otros. 
Pero curiosamente yo no estoy de nada, yo cada vez que lo cuento me avergüenza, ¿no? Aquí es un chiste, pero yo cada vez que les decía a mis amigos extranjeros que en mi universidad había estudiado el presidente, pues, ¡ah! Oh, ¿Qué universidad? Pero no, ¿qué presidente? ¿En qué año estuviste en la Yo estudié del 97 al 2001. Ah, necesito de los es que yo siempre he tenido una conciencia cristiana, pero siempre he trabajado con la derecha. Siempre he trabajado en empresas, en grandes empresas, en Trump Internation, en William, en Industria Resistón. Y en aquellos lugares, a todos los ejecutivos de las empresas, siempre nos pasaban documentales para, para motivarnos. Y una de las películas más motivante era la del alpinista. ¿Ah, sí? Había una película del alpinista en donde nos decían todos los trabajos tan difíciles que había que pasar para llegar a la cumbre de la cima, para lograrlo. Pero yo creo que el alpinista, qué bueno que ahora tú no, ya eres una persona más consciente, este, la meta del alpinista se compara con la mitad de la vida de cada uno de nosotros. El logro de alcanzar la meta. Y por ahí, yo te quiero decir. Gracias. Bueno, ah, este, bueno, mi pregunta no es así como muy política ni nada de eso, pero ¿qué, qué sentimiento o qué, qué es lo que se siente? poder eh, llegar hasta la cima de un lugar, porque por ejemplo gente como yo no lo puede hacer por motivos económicos o físicos o lo que tú quieras ¿no? y, pero yo quiero saber qué sensación tienes, porque es dolor es este, como dices tú que te duele la cabeza, vómitos te, es como se les ve la cara o sea, ¿qué se siente por fin poder llegar hasta allá arriba? ¿qué, qué sentías? Irónicamente, como decía el compañero también de, que es algo de perseverancia y demás, irónicamente te están preparando tanto para ese momento que ni siquiera lo disfrutas. Tú puedes decir, mi expedición de la cima fue durante 45 días. 45 días de tener un baño espantoso, de comer mal, dormir mal, dormir en la nieve, con frío. Este, 45 días de puro sufrimiento, de nada más estar pensando, aburrido, escribiendo, leyendo es una prisión, yo le llamo una prisión de hielo hasta allá y es, es, todo esto de leves yo creo que es un 70% mental y un 30% físico y ya una vez que llegas a la cima después en mi expedición estamos en campamento base campamento intermedio, campamento base avanzado campamento 1, 2, campamento 3 y luego cima de campamento 3 a la cima vas escalando desde las 8 de la noche 8 o 9 de la noche empiezas y yo alcanzo cima 12 horas después a las 8 de la mañana. Entonces llegas agotado. El video yo lo, yo lo grabo en el momento de, de la cima que llevo ahí. Ah, con poco aire no traía. O sea, si sí, yo llevaba oxígeno escalando, pero ahí me lo quito para poder hablar. Y sí, o sea, ahí en momento no disfrutas nada. Es una vista increíble, pero estás pensando, ya llega a la cima, ¿no? pero me falta recorrer otra vez otras 6 horas de bajada. Me falta salvar mi vida el 65% de los accidentes en alpinismo son al momento de bajar porque de subida vas motivado de subida vas con una meta de bajada ya la cumpliste, te descuidas, te distraes y el, el, incluso el ángulo ¿no? cuando tú vas subiendo la caída pues, es, es más corta cuando vas de bajada la caída es larga pues, una roca o, o lo que sea es, es, más, es más dañino Entonces, el 65% de los accidentes es bajando no te lo juro, mi padre, mi padre se enoja cada vez que yo digo eso, pero no lo disfrutas. Yo tenía planeado quedarme por lo menos ahí una hora, hora y media, me quedé media hora, máximo, incluso perdí un dedo, este, se me congeló ahí en, en el video, incluso ahí un momento donde yo le hago con la mano así, y por la congelación. Entonces me quedé nada más que hacer el video, a, a disfrutar lo que podía la vista, y a quitarme la preocupación de empezar a bajar, porque... Al fin y al cabo ya, ya llegaste a la meta, pero la meta importante es sobrevivir ahora. Entonces, siento decepcionarlos, pero no lo disfrutas. Graciela, y después Julio. Este, 
evidentemente eres una persona muy inteligente porque en cuanto tuviste elementos para razonar otro tipo de propuestas o conocer otro tipo de cosas, las, las supiste adquirir, ¿no? hacer las tuyas y reconocer y muchas otras cosas que lo que has planteado se ve que eres una persona inteligente. Pero ¿qué, qué, ¿qué aspectos tuyos de actitud, de motivación o propios tuyos son los que realmente te hicieron lograr esa gran meta que muchos no logran? Porque no creo que solamente sea la cuestión física, ¿no? De que tú te adaptaras más fácilmente a la altura. Entonces, Tienen que ser otro tipo de cosas porque, digo, si los alpinistas que, que estudian tanto poder llegar a una meta así, de tantas cosas, ¿no? Que tienen que ver a, a, alrededor el equipo, la mentalidad, la actitud, no sé, de eso nos podrá decir tú que sí llegaste a la meta, aún con todo esto que nos dices que no se llega a disfrutar, pero ¿qué, te, qué motor, o sea, qué en ti hubo de diferente como para lograrlo, ¿no? Y además, este, si tuvo que ver esa meta también de, de poner a buena, o también era un impulso lo que te sentías, eso te ayudó, ¿no? Claro. Ese es el Mira, eh, mi historia es un poco distinta porque yo había llegado hacia el Everest en el 2008 este, nadie en ese entonces ni siquiera mis padres sabían que yo iba a escalar el Everest, ni siquiera mis amigos no se le ocurre que a nadie era un sueño tan imposible para alguien como yo, para alguien que había solamente escalado hace mil metros y dije, ¿para, ¿para qué los voy a preocupar? ¿para qué los voy a yo qué sé, ¿para qué los voy a dar pie a que salgan de mí? si, si fracaso este, pues, nadie se enteró ¿no? Nadie, si, si no tengo la condición si no tengo el equipo, si no tengo las bases necesarias, pues nadie se va a enterar. Este, sin embargo, me da una avalancha. No, no subo a la cima, pero no es por mi culpa, ¿no? O sea, es algo, algo externo, fuera de mi control. Eso, a ver, pues, pues, sí me doy, me doy la, la, el suficiente valor para comentárselo a mis amigos, a mis padres y demás, que te, aún así no me creían, ¿no? Qué bueno que hayas intentado, qué bueno que te agarre una avalancha, porque nunca tampoco me han creído de la avalancha. Este, he tenido que enseñar fotos y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, eso también no me importa. Yo sé lo que pasó, sé por qué pasó, y bueno, yo no, no, no puedo cambiar el pasado. Entonces, para mí fue. Es como, yo hasta lo, lo, le pongo como mucho ejemplo, como el fraude de López Obrador, ¿no? O sea, no estuvo en él, él ganó. Este, la gente votó por él, la gente estaba convencida por él. La televisión ha sido fraude, la gente hizo fraude, las, las condiciones no eran las mejores para él. Yo lo veo como mi avalancha fue su fraude. Y ahora que viene el 2006, es como un, un, una venganza, ¿no? No, no en un plan maligno, sino un, un, un retorno, ¿no? un back to back, un, una segunda oportunidad. Y así yo veía mi propio Everest, que en el 2008 fracasé, no fue por mi culpa. En el 2011 voy a demostrarle a, a mis amigos y a los demás, a todos los que sí se burlaban de mí por haber ido a la Everest, por haberme gastado 22 mil dólares, que sí puedo. E incluso confiaron tanto en mí que la segunda expedición yo no, yo no tenía dinero suficiente para pagarla. Y les hablo a familiares y amigos, mi abuela, este, mis tías, mi madre, mi padre, este, amigos incluso, amigos que conocí en mi viaje en Asia, me prestaron el dinero. La agencia de, de montañismo que no es cosa posible. Dame, dame 10 días, ¿no? y pasa en el dinero. Y les llegaron transferencias de Chile, transferencias de México, transferencias de España, transferencias de Sudáfrica, de Holanda. Y en, en una semana teníamos 15 mil dólares. Y nada más se me quedaba a mí, ¿no? Porque yo traía la barba en 5 meses. ¿A qué te dedicas? Eh? Como diciendo, no, este es el señor de los cielos, de yo que sé. Sí, sí. Traficante, lo mismo. Tú tranquilo, ya está tu dinero, todo esto es legal. Tú, no, que no te preocupes otra cosa. Y pues sí, fue. Yo lo voy así como presente, ¿no? Como incluso después de la depresión que yo tuve, la pude gastarme esa cantidad de dinero, voy a, a exponerme una avalancha que ahora hicimos que mi cuarto todos me habían dicho. Ahora estoy del lado del Tíbet, todos me han dicho. Y pues, intentando, es que, hablando con Dios, ¿no? De que esta vez no era justo ya de su propia avalancha. Pero pues sí, fue algo así de lo que hice fue la perseverancia ahí. Soy Julio Hernández y te felicito porque en el video que vimos veo yo que pues, el deporte para ti es algo el, el atractivo y perseverante, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera preguntarte, aparte de que tienes la visión de, de hacer este, este tipo de videos y muy buenos, 
Este, Samir, yo quisiera saber, eh, bueno, eh, yo vi el video donde este, pones este, la bandera de, de Morena. Yo lo que quiero preguntarte, en ese momento, ¿qué fue lo que sentiste cuando tú extendiste ese, esa bandera? Porque yo, al verlo, yo sentí algo como que transmitiste bastante energía, pero eso como que a veces al final como que se desvanece. Pero en esta situación que tú este, lo hiciste, lo hiciste tan, pues, tan vehemente, que transmitiste algo. Y yo quisiera que a lo mejor pudieras tú ser eh, algo igual a esto para que transmitieras bueno, si se pudiera hacer a través de, de Radio Amlo, que se hiciera un día de misma situación de manera. ¿Por qué? Porque ahorita en el país, todos los jóvenes de tu edad ya, este, están perdidos. O sea, no encuentran camino de nada. Lo único a que van es lo que tenemos aquí, ahorita en México, que es los capos con su mercancía. Entonces, la idea es cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque la gente joven se está perdiendo, se está perdiendo, pero como no te imaginas, yo trabajo en la calle, yo tengo un, un, una base de taxis, y ahí veo cosas inauditas, cosas que tú no, lo, no logras ver, que a lo mejor no estás metido en esa situación, pero yo sí los veo. Entonces, a mí, eh, eh, o sea, me duele que la gente, o los jóvenes, mejor dicho, se vayan perdiendo y no haya ningún motivo que los haga salir de esa situación. ¿sí? Yo, por ejemplo, yo tengo, un sitio, ¿sí? yo tengo un sitio con mi nombre, ahí hago críticas de, todos los, este, de todas las noticias que salen. ¿sí? Ah. Mucho, mucho de lo que yo estoy buscando con todo esto de la producción además, es motivar a la gente. Por eso les quiero poner al final ese video, antes, antes del de Asia, no, después del de Asia, perdón, para que estén inspirados todavía más. Y bueno, lo que dices, ¿qué sentí yo al extender la bandera? Bueno, para empezar yo estaba solo, ¿no? Ni siquiera los de mi expedición estaban conmigo, yo escalé las 12 horas solo. Y estuve memorizando ese, ese mensaje 20 días antes de tocar la cima. Es una prisión de nieve, es una prisión de hielo. Y lo único que yo tenía era mi pluma mi libro, estaba leyendo algo del, del budismo y estaba yo anotando, ¿no? Estaba incluso, son siete líneas este, de las, las del mensaje del observador, siete líneas las de las quejas, o sea, lo hice más o menos para, para memorizarlo todo. Y irónicamente, yo traía pues, mi acordeón y demás, lo, de, lo perdí en tu momento 2, en tu momento 2, tu acordeón de la cartera, dije, aquí voy a estar la cartera en la cima, que voy a comprar allá, y ahí dejé mi acordeón, me acordé yo ya en tu momento 3. Y yo sí me preocupaba, dije, oye, no, no pudo estar en la cima ensayando y haciendo, transmitiendo y las tomas y demás. Y únicamente también salió la primera. Salió la primera, dije lo que tenía que decir, exactamente como lo había planeado, exactamente las palabras, exactamente el momento, exactamente todo. Solo que nadie aplaudió, nadie estuvo ahí, nadie, nadie hizo nada. Y este... Pero el triunfo, yo sabía, yo sabía que era lo que había grabado, yo sabía que era lo que... Bueno, no me imaginaba tanto el alcance, pero sí sabía yo que, que había cumplido con el, con el cometido como él. Y bueno, también sí que bajé de, de ahí, lo primero que mandé fueron las fotos, por lo mismo. Que nada más, que primero que se emocioné con las fotos. Ya cuando no se hayan aburrido las fotos, les mando el video. Ni siquiera mi madre sabía el video, ¿no? Mi madre me dijo, sí, di algo, unas palabras de los valores espirituales, no sé qué, que amor al prójimo que está diciendo ahorita el observador y demás. Dije, no, espérate, espérate. Ya los titulé, se los mandé, causó un revuelo. Y bueno, para ya no van a rajar, si quisiera ponerles el de hacer, yo les voy a gustar. Y ya, cada vez que minutos, les pongo el, el de la cima, ya para acabar y los últimos minutos. Este...
invitación. Gracias a ti, Leonardo Fernández. Él es un gran mexicano, igual que todos ustedes, porque luchan cada día. Vamos a, ahora a terminar esta sesión del Círculo de Estudios. Ricardo Flores Magón, invitándote, Leonardo, y a todos nuestros compañeros que nos han eh, honrado con su presencia, a que nos acompañen, que pasemos a la planta baja, para que podamos entregarle además en este momento a Leonardo un reconocimiento por haber asistido al Círculo de Estudios este día. Gracias, Leonardo. Un reconocimiento y un retrato de nuestro prócer, Ricardo Flores Magón, para que lo conserves de parte de todos los compañeros del Distrito 2. Desea hacer uso de la palabra la doctora Rosalía y Rosa Isela Martínez y enseguida les pediríamos, los invitamos a pasar a la planta baja para ir a la inauguración de la muestra del fotógrafo Ulises Moreno. Leonardo, felicidades. ¿Tienes algún documental narrado, libro, crónica o algo que, que esté en proceso? Hay libro en proceso, hay documental en proceso y hay... este. O sea, documental de leves y documental de hace en proceso. O sea, hay varias cosas en proceso que les puedo dejar mis datos aquí. Sí. Ahora, como dicen, no me voy a distraer, estamos en las elecciones. Estoy coordinando y muy de cerca con Morenaje, Morena Jóvenes y Estudiantes, a la par con Luis Alcalde. De hecho, ahorita voy a, a la junta con ellos. Así que ahorita, ahorita solamente les puedo prometer muchas cosas, pero son las elecciones. De ahí ya nos arrancamos. Muy bien, los sí, 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 sí. ¿En, en YouTube. En YouTube. 
Mi usuario de YouTube es Leos555. Ahí pueden ver ese, pueden ver el Asia, pueden ver todos los programas. Leo, l e o s 555. En YouTube, ¿eh? YouTube. A ver. Gracias. 